মূলত আমাদের লাইফে দেখতে পাই যে যারা ম্যাথসে খুব ভালো থাকে তাদের লাইফে প্রবলেমস অনেকটাই কেটে যায় আর যারা ম্যাথসে একটু স্ট্রাগল করে তারা আস্তে আস্তে শিখতে শিখতে লাইফটাকে এগিয়ে নেয় সো রিয়েল লাইফে কতটুকু ম্যাথসের ইমপ্যাক্ট আমরা দেখতে পাই সেটা আমরা জানবো আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গেস্টের কাছ থেকে and on that note we have our honorable guest of honor let's meet him hello bhaiya assalam alaikum kemon achen hello bhaiya assalam alaikum kemon achen apne ami alaikum assalam alhamdulillah bhai wa alaikum assalam alhamdulillah bhalo achi bhaiya ji alhamdulillah ami bhalo achi to apnar poichoy di diben ebong apni bolben je apni ki korchen ajkal चैनल चलते टाइम all the subjects right except they yeah. find the struggles in maths so what are your observations che most of the time students are maths very good bhai bhai actually math korte concentration er proyojon hoy onek patience er proyojon hoy ar jodi math na mile tale ekta mental pressure o thake abar math mile gele kintu apni onek mental happiness kaaj korbe jemon boro boro mathematician ra jokhon math milay felte pare tokhon tate ghum bhalo hoy लैकिंग That's why math के कोठीन मुने हैं। ये छाड़ा, हमारे जे personal observation जेवन, जेवन थोड़ा ना हमरा हाथे गुने उपोती नहीं होता math करते सी। math छाड़ा ऐ जीवन के बहुत चल। किंतु किंतु actually हमरा math को कोरा ट पोरे हो, हमारे समस्या है जे हमरा जोखन math से शोरों ले जाए, तो खुन हमारे मुने आ की bond होनी तो अंदर bracket चल रहा है से। तार पोरे मुने होते जे क मानसांको नाम कथा छोड़ मेन्टाल मैथ जो मुखे मुखे मैथ करते हतो भाईवा तो जिन क्योंकि करते हैं अनेक अंके देखा जाए गुण करते भाग करते मुखे मुखे करते हे तो मुखे मुखे कर विषय क्योंकुलेटर जुगे मुखे मुखे मैथ करते पसंद करी ना तो एक्चुअल जो डिजिटल तैथ थे दूरे सर आथ कठिन लगार एट मिनिम मान मत कारण so don't you think je amra je digital world e achi and most of the time amra to ekhon shobai 
technological help er madhyome life lead korchi right most of the time the whole world is ji bhai i was actually like... occupied with all sorts of technological yes technological devices and all apps to ji bhai maths er je revolution so seita to mostly hocche absurd ideas are মানুষ যেরকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত আপনি কিরকম মোটিভেশন নেন যখন আপনার মনে হয় যে না আমার স্টাডি লাইফে যা পড়লাম সেটা অ্যাকচুয়ালি সাম ওয়াট মোটিভেটিং মনে হচ্ছে না সো হাউ ডু ইউ ওভারকাম দোজ টাফ পিরিয়ডস অফ টাইম মোস্ট অফ দা টাইম ভাই ভাই অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের বিষয়টা হলো পার্সপেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গি একটা বড় শব্দ জি জি আমি আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একটা মুভি রিলিজ করছিল একটা স্টোরি বলি তারে জমিন পর আমি যখন পড়াশোনা করতেছি যদি এটাকে আমি হ্যাঁ যদি আমি এটাকে পাঠ্য বইয়ের পড়াশোনা মনে করি ইটস বোরিং আর যদি মনে করি যে না এই যে ইলেকট্রিক ভেহিকেল তৈরি হচ্ছে ধরেন আমি একটা ত্রিপলির কথাই বলি আমি যে ত্রিপলিতে পড়তেছি সেটার কথাই বলি যে না এই ত্রিপলিটা দিয়ে কি হয় সেটা যদি আমরা বুঝতে চাই যে ইলেকট্রিক ভেহিকেল তৈরি হচ্ছে সেটা ট্রিপলি দিয়ে তৈরি হচ্ছে রোবটিক্স রোবটিক্স এর মেইন কাহিনী কিন্তু ত্রিপলিতেই এছাড়া সিএসি সিএসি কিন্তু আমাদের ত্রিপলি ফিল্ডের একটা টাপ টাম তারপরে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং টেলিকমিউনিকেশন এই যে সেল ফোনে আমরা কথা বলতেছি ওয়েভ যাচ্ছে আমরা যদি পার্সপেকটিভ চেঞ্জ করি যে না আমরা যে সাবজেক্ট পড়তেছি সেটা বোরিং ঠিক আছে বোরিং হইতে পারে পাঠ্য বই হিসেবে অ্যাকচুয়াল লাইফে তার প্রয়োগটা কি আমরা সেটা নিয়ে কাজ করি যদি সেটা নিয়ে কেউ কাজ করতে যায় তখন দেখবে যে তার প্রত্যেকটা সাবজেক্ট কোন সাবজেক্ট ছাড়াই পৃথিবী চলে না যেমন ধরেন ডিসলেক্সিয়া যে রোগটা সম্রাট আকবর আইনস্টাইন তারপরে বড় বড় লোকের ডিসলেক্সিয়া রোগটা আছে তাদের সামনে কি অক্ষর গুলো ডান্স করতো অক্ষর গুলো ডান্স করতো বলে তারা অক্ষর গুলোকে আলাদা চোখে দেখে বলে তারা পৃথিবীকে আলাদা চোখে দেখছে বললেন <laughs> পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জবস এর ক্ষেত্রে যদি আমি বলি ব্যাংক জবস অ্যান্ড আদার কর্পোরেট লেভেল জবস গুলোর জন্য ম্যাথের পারদর্শিতা কতটা ইম্প্যাক্টফুল একটা ক্যান্ডিডেটের জন্য দরকারি বা থাকা প্রয়োজন আপনি কি মনে করেন বলেন যেটা আপনি অলরেডি পাবলিক ইউনিভার্সিটি পড়তেছেন তো আপনার রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স ফ্রেন্ডসদের দেখেন সিনিয়রদেরকে দেখেন কি মনে হয় বলেন বাংলাদেশে সবাই একচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি যেসব পরীক্ষার কথা আপনি বললেন সে প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে কিন্তু ম্যাথ নামে একটা টপিকে আছে ম্যাথের উপর একটা এক্সাম লাগে আমি যদি এমন কোন পরীক্ষার কথা বলি যেমন আইএলস যেখানে ম্যাথ লাগে না তাহলে আমার ম্যাথটা কি কাজে আসলো আমাদের ম্যাথটা দরকার হয় কি একটা এভারেজ করা যে ওরা একটা এভারেজ মার্কিং দেয় ফুল মার্ক কে নয় কনভার্ট করে দেয় তো এই নয় কনভার্ট করার জন্য আমাদের একটা ট্যাকটিক তৈরি করতে হয় যে এই টাইমের মধ্যে আমাকে এটা শেষ করতে হয় প্রিপারেশনে 
এই টাইমের মধ্যে আমাকে এইটা শেষ করতে হবে এই টাইমের মধ্যে আমাকে এইটুক বলতে হবে আমাকে এই সময়ের মধ্যে এই জিনিসটা স্পিক করতে হবে বা রেডি করতে হবে তো এই যে টাইম ক্যালকুলেশন এটা কোথা থেকে আসে এখানে একটা ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে ক্যালকুলেশন আর ক্যালকুলেশন যেখানে আছে সেখানেই ম্যাথস আছে সো আপনি যদি ম্যাথস না জানেন তাহলে আপনি কোনো পরীক্ষার ট্যাকটিক্স তৈরি করতে পারবেন না আর যদি একটা পরীক্ষার ট্যাকটিক্স তৈরি করতে না পারেন তাহলে নলেজ আপনাকে ফুল সাপোর্ট দিবে না নলেজের সাথে টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ম্যাক্সিমাম টাইমসে যারা অনেক নলেজফুল কিন্তু নলেজেবল কিন্তু তারা টাইম দিতে পারে না বলে বা টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারে না বলে অ্যাডমিশন টেস্ট বা আইএলসে ধরা খায় বা নাম্বার কম পায় তো আপনার কি মনে হয় যে আমাদের দেশে ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্টস গুলো রিসার্চ ওয়ার্ক রাইট রিসার্চ ওয়ার্কের যে কালচারটা সেটা আমরা একটু কম দেখতে পাই রাইট সো হোয়াট ডু ইউ থিং যে অবভিয়াসলি গ্লোবাল কম্পিটিশনটাকে যদি আমরা একদম টপ লেভেলে রাখতে চাই তো আমাদের রিসার্চ बेस्ड অন ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস সেগুলো থাকে একটা হচ্ছে যে আপনার যে কোর্সে সবাই থাকে কম বেশি ইউনিভার্সিটি লেভেলে যে এটা হচ্ছে বিজনেস রিসার্চ মেথডস রাইট ওই একটা কোর্সে হচ্ছে যে স্ট্যাটিস্টিক্সের সবকিছু শেখায় বাট দ্যাট ওনলি ইজ बेस्ड অন দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ান কোর্স অর টু কোর্সেস রাইট এরপরে লাইফে আর কোথায় এরপর হচ্ছে আপনি যত কর্পোরেট লেভেলে যাবেন গ্রুপ ওয়ার্ক করবেন আদার দ্যান দ্যাট আদার দ্যান দ্যাট ইউ উইল গেট টু সি ভেরি লেস তো এখানে রিসার্চের কালচারটাকে বিল্ড আপ করার জন্য আমাদের मोस्टলি কি কি স্টেপস নেওয়া খুবই দরকার फिली ধরেন আমাদের আমরা ছোটকাল থেকে শিখে আসি যে আমাদের তিনটা ইকুয়েশন আছে তিনটা ভেরিয়েবল আছে আমরা বের করব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফ एग्जांपल আমাদের চারটা বা পাঁচটা ইকুয়েশন থাকবে কিন্তু দেখা গেল ভেরিয়েবল থাকবে 20টা 22টা 18টা সো তখন কি হবে তখন অন্যগুলো অ্যাজাম্পশন কো অ্যাজিউম করে নিতে হবে যেটা ভ্যালু এত হতে পারে অ্যাজিউম করে 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 ওগুলোর ভ্যালু বের করতে হবে সো যখন আমরা রিয়েল লাইফে যাব তখন এই ম্যাথ গুলো সলভ করতে আমাদের কি দরকার এই ম্যাথ গুলো সলভ এই যে জিনিসগুলো সলভ করতে আমাদের ম্যাথের প্রতি আগ্রহ দরকার ম্যাথের প্রতি আরো রিসার্চ ওয়ার্ক দরকার রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশে রিসার্চ ওয়ার্ক কমে যাচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু ম্যাথের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে ইদানিং মানে বর্তমান ইউথ যারা জেনারেশন আপনি একটা জিনিস দেখতে পারবেন যে ম্যাথ অলিম্পিয়াডে আগে ইন্ডিয়া যে পজিশন হোল্ড করতো বর্তমানে বাংলাদেশ সেই পজিশন হোল্ড করে আছে অর্থাৎ ম্যাথের প্রতি যে মানুষের বাচ্চাদের ইন্টারেস্ট সেটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে যদি এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের রিসার্চ ও ফিল্ডও তৈরি হবে এই ম্যাথের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে আমাদের এই যে যে ম্যাথ বই এখানে অনেক জিনিস দেওয়া থাকে পাঠ্যবইতে অনেক জিনিস দেওয়া থাকে এবং বাচ্চারা কনফিউজড হয়ে যায় এই যে আমি তো পড়ব না সম্পাদ্য পড়ব না উপপাদ্য পড়ব না কি পড়ব না বজ্র গুণন পড়ব না প্রতিস্থাপন পড়ব সো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা কি একটু ডেভেলপ করা উচিত একটা নির্দিষ্ট সেশন অনুযায়ী আমাদের কাজ করা উচিত যে এই ক্লাসে আমাদের এইটুকু করতে হবে যেটা এই বাচ্চাদের ব্রেনের জন্য কম্প্যাটিবল এখন বাচ্চার ব্রেনের জন্য যতটুকু কম্প্যাটিবল সেভাবে পড়তে পড়তে তাদের মধ্যে ম্যাথের একটা ইন্টারেস্ট তৈরি করতে হবে যে এই ম্যাথ আর শেখাতে হবে যে এই টপিকটা যে পড়তেছো এটা থেকে তুমি কোথায় কাজে লাগাতে পারবে তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার যে ম্যাথের প্রতি আগ্রহ বাড়বে ম্যাথের প্রতি যত আগ্রহ বাড়বে তত রিসার্চ ওয়ার্কও বাড়বে এক্স্যাক্টলি তো কথা বলছি আমরা হচ্ছে গণিতের মত একটা কঠিন টপিক নিয়ে তাও আবার লাইভ শোতে সো অডিয়েন্সের তো মাথা মনে হয় একটু হ্যাং হয়ে যাওয়ার কথা কি বলেন অবশ্যই আচ্ছা জি অবশ্যই আচ্ছা অন দ্যাট নোট আই हैव এন ইন্টারেস্টিং क्वेश्चन ফর ইউ যে হচ্ছে এত গণিত তো শিখলেন জীবনে তাই না তো জি হ্যাঁ শিখতে গিয়ে লাইফে কোথায় স্টাক হয়ে গিয়েছিলেন আর কিভাবে একটা টাইমে মনে হচ্ছে না ধুর ভালো লাগে না কিছু আর সব ফেলে কোথাও একটা অচেনা জায়গায় গিয়ে বসে থাকলে একদম ভালো হতো সব সবার কাছ থেকে দূরে গিয়ে একদম নীরব একটা জায়গায় লাইফটা আপনার এরকম কি কখনো হয়েছে যে লাইফে আপনি আপনার ব্রেইন কে বলেছেন যে আমার জীবনটা হ্যাং হয়ে গেছে আর পাচ্ছি না আর আমাকে দেখবে না 
আর আমাকে তো হবে না এবং আই অলমোস্ট প্ল্যান টু কুইট বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কুইট এরকম কি মানে সিচুয়েশন ফেস করেছেন এবং কেন এন্ড হাউ ডিড ইউ অ্যাকচুয়ালি ওভারকাম দ্যাট ওয়ান আই নো ইটস আ ভেরি বিগ কোয়েশ্চেন বাট আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট রাইট জি ভাই বুঝতে পেরেছি অ্যাকচুয়ালি চাক তো সবাই হয় কারণ আমরা আমরা যদি এটাতেও মেতানি তাহলে লাইফ ইজ এ কার্ভ লাইফ ইজ এ গ্রাফ যেখানে উত্থান এবং পতন দুইটাই আছে আমরা যদি লেভেল আপে যেতে থাকি এক সময় না এক সময় ইট উইল কাম টু ডাউন স্টার্স এখানে ডাউন ওয়ার্ডস এ যাবেই ক্রাফটটা এবং তারপরে আবার উত্থান হবে যদি একবারে স্ট্রেট লাইন হতো তাহলে সেটা নাম লাইফ হতো না সো এক সময় না এক সময় অবশ্যই আমি স্টাক হয়েছি যেমন আমার নিজস্ব এক্সপেরিয়েন্স যদি বলি তাহলে যে আমার নিজস্ব এক্সপেরিয়েন্স যেমন স্টাডি যে এত ম্যাথ করতেছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আউটকাম কি আমি নিজেও এটা নিয়ে ভাবতাম যে কি দরকার এত ম্যাথ করে যখন আমি ছোট ছিলাম যে এত ম্যাথ করতেছি এগুলো করে কি লাভ তখন আমি মনে করছিলাম যে না ম্যাথ পড়াশোনা ছেড়ে দিব কি দরকার তারপরে যখন ভার্সিটিতে উঠলাম রুয়েটে তখন এই যে অ্যাসাইনমেন্ট ল্যাব দেন মানে আবরা কা ডাবরা এক্সট্রা যে জিনিসগুলো থাকে তো এইগুলোর এগুলোর প্যারায় তো লাইফ অলরেডি লাইফ অলরেডি মানে শেষ হতাশায় চলে যায় সবাই তো তখন মনে হয়েছিল যে ভার্সিটি তার পড়ার দরকারই বাকি মানে এত পড়তেছে কি লাভ পড়ার পরে কি হয়েছে পরে যখন শুনি যে না জব ফিল্ডে কি করা লাগবে বাংলাদেশে গভর্নমেন্ট জব অ্যাকচুয়ালি সুইচ অন আর অফ এত শিখতেছি কেন তাহলে বা সবাই বলতেছে ত্রিপলিতে কারেন্টের মিস্ত্রি কি দরকার তারপর এক সময় আসলো যখন এক সময় আসলো যে এমন ফেস যখন আমার আম্মুর একটু শরীর খারাপ হলো সো তখন আমার পড়াশোনা অ্যান্ড আম্মুর দিকে খেয়াল রাখা বা প্যারেন্টসের দিকে টেক কেয়ার করা দুটাকে চালাতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল মানে টাইম ম্যানেজমেন্ট করা বা আশা করি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার দেখতেছে আজকে লাইভ হ্যাঁ জি অবশ্যই দেখছি ইনশাআল্লাহ রাইট জি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ তো তখন মনে হয়েছিল যে তখন মনে হয়েছিল যে না পড়াশোনাকে কিছু গ্যাপ দিয়ে এদিকে সময়টা দেয়া উচিত বাট তারপর মনে হয়েছিল যে না আল্লাহ ভরসা আগায় যাই লেট মি কন্টিনিউ যে কিভাবে কি আছে দেখি তো স্টাক হওয়ার পরেও যখন আগাই গিয়েছি দুটাই ম্যানেজ করতে পেরেছি ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সো কমপ্লেক্সিটি থেকে বের হতে পেরেছি তো এটার জন্য ওই মোটোই কাজ করে নেভার গিভ আপ একটা কথা আছে জি তো ভালোই তো বলেছেন আসলে অনেক অ্যাকচুয়ালি ইন্সপায়ার্ড হলাম অনেক বেশি আপনি আজকে লাইভ এ দূর করে দেন চিপলি আসলে কি চিপলি ফুল ফর্ম টা যদি বলি তাহলে কি হয় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু তারা এটা জানে না যে তারা যে সেল ফোন ইউজ করতেছে সেটা থেকে যে ওয়েভ সেটাও ট্রিপল রিলেটেড বা এই যে তারা ইন্টার কম ইউজ করতেছে এখান থেকে যে কানেকশনটা যাচ্ছে এই ওয়ার গুলো ট্রিপলি রিলেটেড ইভেন তারা যে কম্পিউটার গেম খেলছে বা এই যে যে সিগন্যাল পাস হচ্ছে অনলাইন গেমিং এই যে যে অনলাইনে যে সিগন্যালটা ওয়্যারলেস সিস্টেমে আমরা চলতেছি 4G 5G 3C যত উপরে জি জেনারেশন যাচ্ছে এই প্রত্যেকটা সিস্টেম কিন্তু ট্রিপলি রিলেটেড কারণ এখানে ওয়েভ জেনারেট হচ্ছে তরঙ্গের মাধ্যমে আমরা এই সিগন্যাল গুলো পাচ্ছি এই ওয়েভ গুলো কিন্তু জেনারেট হচ্ছে ট্রিপলির মাধ্যমেই प्रोग्रामिंग करते हैं যেমন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আমাদের বিভিন্ন জিনিস দরকার হয় যা আমাদের মেশিন সম্পর্কে জানতে হয় তারপরে আমাদের ম্যাথ সম্পর্কে জানতে হয় আমাদের কিছু সার্কিট সলভ দেয় যে সিএসসি এর মাধ্যমে প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে সার্কিটটা সলভ করে তো সার্কিট আসলে কোথায় আছে সার্কিট তো পুরোটাই ট্রিপলিতে আছে রাইট 
এরপর আসি আমি ইসি ইটি টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং টেলিকমিউনিকেশনেও কিন্তু ট্রিপলিটাই মেল বেস্ট কারণ আমরা মোবাইল ফোন ইউজ করতেছি আমাদের ল্যাপটপ আমরা এটা কিছুক্ষণ আগেও বললাম যে এটাতে পুরোটাই ট্রিপলি কাজ করে তাহলে আমরা যে শুধু এই যে যে ট্রিপলি বলতে বোঝায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে যে ইলেকট্রনিক যে বিষয়টা আছে সেটা সবাই মিস করে ফেলে সবাই মনে করে এটা জাস্ট ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক জিনিসটা যখন বুঝবে তখন বুঝবে যে প্রত্যেকটা চিপ যে র‍্যাম রম এগুলো যে চিপ গুলো মাইক্রোচিপস এগুলো কিন্তু ট্রিপলিরই আন্ডারে সেগমেন্টের আন্ডারে হয় এটাকে বলে আমরা এমবেডেড সিস্টেম বলি এছাড়া মাইক্রো প্রসেসর তৈরি হয় ট্রিপলিতে সো আলটিমেটলি কিন্তু জাস্ট লাইট ঠিক করা বা কারেন্টের কাজ কিন্তু ট্রিপলি না শুধু এখানে অনেক বড় একটা বিষয় আছে দ্যাটস হোয়াই ট্রিপলি মানে যে কারেন্টে মিস্ত্রি এটা বলা ভুল হবে হ্যাঁ আপনি এটা বলতে পারেন মাইক্রো প্রসেসরের মিস্ত্রি মোবাইলের ওয়েব জেনারেশন মিস্ত্রি তাহলে ঠিক আছে অসুবিধা নাই কারণ আলটিমেটলি তো ইঞ্জিনিয়ারের একটা পদ মিস্ত্রিই হয় বাট অ্যাকচুয়ালি ট্রিপলির অনেক ভাস্ট একটা সাবজেক্ট জি আশা করি বুঝাতে পেরেছি সবাইকে যে ট্রিপলি অ্যাকচুয়ালি কারেন্টে মিস্ত্রি না এটা অনেক বড় একটা জিনিস डेफिनेटলি অডিয়েন্সটা তো দেখছে আমাদের কে এন্ড আগামী কাল পুরো দিনের বেলা যারা দেখবে তারা তো डेफिनेटলি বুঝবেই সো আপনার কোনো ফানি স্টোরি আছে কি রিগার্ডিং টিচিং ম্যাথ যেহেতু আপনি ইউটিউব চ্যানেল চালান ম্যাথ रिलेटेड সব লেসন প্ল্যানস বানিয়ে সবাইকে চেষ্টা করে হেল্প করার তো কোনো ফানি স্টোরি আছে যেখান থেকে ইউ টেক পজিটিভ মোটিভেশন এন্ড রেকমেন্ডেশনস অ্যাজ ওয়েল फ्रॉम योर ऑडियंस ফর ফিডব্যাকস জি ফানি মোমেন্টস তো আছে যেমন আমি যদি আমি তো অনেক আগে থেকে টিউশনিতে মানে টিউটর ট্রিং করতেছি তো যখন আমি ম্যাথটাই পড়াই সবাইকে তো যখন আমি ম্যাথ পড়াতে যাচ্ছি পড়াতে যাই অনেক ফানি মোমেন্টস ঘটে থাকে একটা বলি যেমন আমার অনেকেই প্রশ্ন এই প্রশ্নটা সবাই করে যে ভাই এই যে যে ত্রিকোণমিতি সাইন কস পড়াচ্ছেন এই যে যে ইন্টিগ্রেশন ডিফারেনশিয়াল পড়াচ্ছেন এগুলো কি কাজে লাগবে আবার যারা যে যারা বলে যে ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছিল নিউটন স্যার আলেকজান্ডার নিউটন তো উনার মাথায় কেন ডাব পড়লো না আপেল কেন পড়লো আপেলটা পড়ার কারণে এত কিছু তৈরি হয়েছে এই কথাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম বাচ্চারাই বলে তো এছাড়া আমার যে রকম ফানি মোমেন্টস একটা বলি যে আমার স্টুডেন্ট মানে একযোগ এক পাস লেখছে এন্ড ভেরি ইনভেন্টিভ পাস লেখার পরে ভেরি 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 ইনভেন্টিভ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইনোভেটিভ অ্যাকচুয়ালি সো সে বলতেছে তান বলতেছে যে না এটা একযোগ এক দুই হবে তো ভাই যে उत्तरता <laughs> 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 আমি এখনো ভাবি যে এটার উত্তরটা আসলে হয় না মানে এই কিছু কোশ্চেনে যেমন উত্তর হয় না এই কোশ্চেনটা তেমন একটা স্যাটিসফাইং অ্যানসার দেওয়া খুবই টাফ ইয়েস তো ওয়ান্স ইন আ বিলিয়ন টাইমস এর একটা কোশ্চেন করেছিল আপনাকে না এটা বুঝতে পারছি সো আপনি পড়ছেন রুয়েটে তো আপনাদের ক্যাম্পাস रिलेटेड কি রকম আপনি দেখেছেন ম্যাথের কম্পিটিশনস গুলোতে কি রকম সিরিয়াসনেস থাকে বা शेप पैराबोलिकेपोरेट वार्ल्ड 
তাহলে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে এরকম বলে দিবে এরকম বলে দিবে যে একটা প্যারাবলিক শেপের গেট তৈরি করব এই গেট দিয়ে এত টোনের ট্রাক যেতে পারবে তার হাইট এত তো তুমি সর্বোচ্চ বানাও মানে একটা ডিজাইন করো এটাতে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ডিফারেন্সিয়েশনের একটা টার্ম দরকার করবে কারণ আমি কতটুকু টিনের মাধ্যমে বা কতটুকু লোহা দিব সেটা সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন ভ্যালুটা আপনাকে বের করতে হবে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন ভ্যালু বের করে দেন আপনাকে ওটার একটা মিনিমাম মানে রেটে স্যারকে সাবমিট করতে হবে যে স্যার এইটুকু লোহা লাগবে এবং এইভাবে ডিজাইনটা হবে আপনি ধরেন যে যদি একটা আপনি ধরেন একটা মুড়ি মুড়ি বিক্রি করে মুড়ি বিক্রেতা সে যে ঠোঙাটা ভাঁজ করে সেটা কিন্তু একটা কোনক সেটা কিন্তু একটা একটা শেপ এই শেপ এই কোনক হ্যাঁ সে কিন্তু এই শেপটা জানে না যে এটা ম্যাথ রিলেটেড কিন্তু সে কিন্তু এটা ছোট কাল থেকে তৈরি করতেছে এবং সে কিন্তু এটা জানে যে আমার যে প্রত্যেকটা জিনিস কতটুকু বাদাম বিক্রির জন্য বা কতটুকু মুড়ি বিক্রির জন্য কতটুকু ঠোঙা ভাস করতে হবে এই যে ক্যালকুলেশনটা সে মনে মনে করতেছে এটা কিন্তু অনেক হাই টপিক কিন্তু সে কিন্তু মনে মনে করতে পারছে সে কিন্তু জানে না যে এর মধ্যে কতটা ম্যাথ চলে আসছে সে অটোমেটিক মনে মনে ক্যালকুলেশনটা করে प्रश्न कर छूटे गोटीशन हलो वेब जेनारेशन আমি যখন নাইনটিনে ফাংশন পড়তাম তো ফাংশনে অনেকগুলো ওয়েভ মানে গ্রাফ ছিল সাইন ওয়েভ কজ ওয়েভ এই যে ওয়েভ জেনারেট হচ্ছে এই ওয়েভ কিন্তু একটা ট্রিপলির অংশ কিন্তু এই যে সাইন ওয়েভটা এই সাইন ওয়েভটা কিন্তু ট্রিগ্নোমেট্রি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়েভ এবং পৃথিবীতে এটা সব কিছুতে কাজে লাগে পৃথিবীর যে কোনো জিনিসকে সাইন ওয়েভ দিয়ে কনভার্ট করা যায় যেমন আপনি যদি সূর্য উঠা থেকে সূর্য নামাকে গরমন করেন প্রথম সাইন ওয়েভ যেটা জেনারেট হয়েছিল হিস্ট্রি থেকে যদি যাই তাহলে প্রথম যে সাইন ওয়েভ জেনারেট হয়েছিল সেই জেনারেটটা কিন্তু রিটা করছিল সান থেকে সান যে ভোর ছয়টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত সূর্য নিচ থেকে উপরে ওঠে কাপটা তৈরি হচ্ছে এইভাবে এরপরে আবার বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা সূর্য নিচের দিকে নামে কাপটা তৈরি হচ্ছে এইভাবে এভাবে একটা সাইন ওয়েভ জেনারেশন হয়েছিল প্রথম जिसगल मैथर बेसिक एप्लाइड प्रयोग लाइफ पार्ट हलो मैथमेटिक्स घेटे जाए मन मन मैं चेस्टा कर 
আপনি ভাই আই থিং ন্যাশনাল ম্যাথ অলিম্পিয়াডে গিয়েছিলেন ইয়েস ইয়েস ন্যাশনাল ম্যাথ অলিম্পিয়াডে দুইবার গিয়েছিলাম एक्चुअली ডিউরিং আচ্ছা আচ্ছা ও লেভেলসে একবার আর এ লেভেলসে একবার তো পরপর দুইবার আর আমার কাজিন আছে ও পুলিশে দেখছে ওর এ লেভেলসে এ শেষ যেটা হচ্ছে এইচএসসি সমমান সো পারমানেন্ট নিহান সো সেও বেশ কয়েকবার গিয়েছে সে মেডেলস ও পেয়েছে রিজিয়নাল রাউন্ড পর্যন্ত গিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ আর যারা বাকিরা দেখছেন আমাদের জিনিয়াস অডিয়েন্সরা আপনাদের মধ্যে থেকে আমরা জানি সবাই জিনিয়াস আছেন সো জি অবশ্যই डेफिनेटলি আমার কাজিনও আছে একটা যে অলিম ম্যাথ অলিম্পিয়াডে ভালোই করছে ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবার ন্যাশনালস এ গিয়েছিল তারপর বাংলাদেশ চায়নার একটা কম্বাইন হলো ওটাতে গিয়েছিল ও ক্লাস 8 এ আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো পজিশনে হোল্ড করছে আর ম্যাথস এর জন্য তো ওয়ার্ল্ড ফেমাস বাংলাদেশেও একটা অর্গানাইজেশন আছে না এলোহা নাম শুনেছেন না জি ভাই অবশ্যই यस ছোটবেলা থেকে তো সব বাচ্চাদেরকেই শেখানো হয় মেন্টাল ম্যাথের প্রতি কিভাবে তার আরো বেশি মানে হচ্ছে আপনার এক্সপার্ট হতে পারে বা হচ্ছে আরো বেশি নলেজেবল হতে পারে অন দ্যাট নোট জি আর এছাড়া যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন স্যার আছেন ও তারপরে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির অরুণ কুমার নাথ স্যার আছেন উনি তো ম্যাথের প্রতি অনেক ভালো তারপরে আমাদের সাজালালে যে স্যার আছেন জাফর ইকবাল স্যার উনিও কিন্তু ম্যাথের প্রতি অনেক ইন্টারেস্টেড জি তো আরেকটি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন হোপফুলি আমরা শেষের দিকে চলে আসছি তো আপনি ট্রিপল ই যদি না পড়তেন লাইফে কি করতেন আসলে বলেন ভাই তাহলে আমি আশা করি আমি ম্যাথ अप्लाइड ম্যাথ অথবা হিস্টরিতে যেতাম হিস্ট্রি কেন ইন্টারেস্টিং আমার আমার অ্যাকচুয়ালি হিস্টরি পড়তে একটা নেশা আছে মানে ক্রেজ আছে সাল টাল নয় not years বাট আমার ওয়ার্স ওয়ার্ড নিয়ে খুব একটা ই আচ্ছা তারপরে প্রত্যেকের লাইফ হিস্টরি পড়তে আমার খুব ভালো লাগে প্রত্যেকে কি কাজ করেছিল হিস্টরি থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে শিক্ষাগুলো নেই সেই আমি কথার মধ্যে অনেকবার হিস্টরির কথাগুলো উচ্চারণ করেছি দেখতেছেন মানে হিস্টরি বলতে আলাদা একটা ক্রেজ আছে যে কে কিভাবে কোন ব্যক্তি কিভাবে নিজের পার্সপেকটিভ গুছিয়েছিল যে কি কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে সে আগিয়েছে এবং একটা যুদ্ধ জয় করছে বা একটা এত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করছে বা এত বড় বিজ্ঞান কি করে হয়েছে ম্যাথমেটিশিয়ানরা কিভাবে ম্যাথমেটিক্স সলভ করত এই জিনিসগুলোর প্রতি আমার একটা আলাদা ক্রেজ আছে এই ক্রেজটা অ্যাকচুয়ালি আমার ফার্স্ট চালু হয়েছে চমক হাসান ভাইয়ের থেকে অ্যাকচুয়ালি আপনারা সবাই আশা করি চমক হাসান ভাইয়ের নাম শুনেছেন চমক হাসান ভাইয়া চমক হাসান ভাইয়া তো এরকমই যে উনিও ফার্স্টে বলেছিল যে উনারও ম্যাথের ভাল লাগতো না না আইনে উনি ম্যাথে অ্যাকচুয়ালি ফেল করেছিল বাট তারপর থেকে উনি ম্যাথের সব বই পড়েছেন ম্যাথের হিস্টরিস জেনেছেন मैथमेटिकलेशन मानते मुद्राफी जिन मानी 
খুবই ডেঞ্জারাস সিচুয়েশনে পড়ে যাব আমরা কিন্তু আশা করি যে এখন যে তো আমাদের একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের দেশে কিন্তু ডিমান্ডের উপরে বিদ্যুৎ চলছে আমাদের চাহিদা আমাদের ডিমান্ড থেকে বেশি বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে প্রত্যেকদিন তারপরে আমাদের যে সেতুগুলো তৈরি হচ্ছে যে যে বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে এগুলো যদি একবার কমপ্লিট হয়ে যায় সাকসেস হয়ে যায় তারপর আস্তে আস্তে আমাদের দেশে বিনিয়োগের হার বাড়বে বিনিয়োগের হার বাড়ার কারণে দেখা যাবে যে আলটিমেটলি তখন আমাদের দেশ অবশ্যই ফাইন্যান্সিয়াল দিকে একটু আগাবে তখন মুদ্রা স্পিড আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এই মুহূর্তে আমাদের কান্ট্রি একটু ক্রাইসিস এর মধ্যে চলতেছে বাট আফটার দ্য মানে প্রজেক্ট গুলো যদি শেষ হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ মেট্রো রেল এর প্রজেক্ট তারপরে পদ্মা সেতু দুইটা প্রজেক্ট আছে এই প্রজেক্ট তারপরে রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট দেন আরো কিছু পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রজেক্ট আছে এই যে যে পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো বা এই যে সেতু গুলো বা ফ্লাইওভার দেন যে প্রজেক্ট মেট্রো রেল প্রজেক্ট এগুলো যদি কমপ্লিট হয়ে যায় এরপর এগুলোর যে মানে এগুলো থেকে যে प्रॉफिट আসবে সেগুলো থেকে অবশ্যই আশা করি गवर्नमेंटে কি কিছু আসবে যে তখন আলটিমেটলি বাজেট কমায় দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ রাইট সো আমরা একদম লাস্টের সেগমেন্টে চলে আসছি সো অডিয়েন্সের জন্য আপনার কি বলার আছে বলেন ফিডব্যাক আপনি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ফেসবুক লাইভে এসেছেন এই এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন লাগলো বলেন অ্যাকচুয়ালি অডিয়েন্সে ইতিহাসে আপনি বলবেন যে ম্যাথস এর ইম্পর্টেন্সটা তাদের লাইফে কি রকম হতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আজকে সেশন দেখার পর আশা করি সবার ম্যাথসের প্রতি আগ্রহ বাড়বে আর যেহেতু আমার এটা ফার্স্ট লাইভ সেশন আমি অনেক বক বক করলাম অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথা বললাম যার যার খারাপ লেগেছে জুতা মাইরেন না মাফ করে দেন আর যার যার ভালো লেগেছে অবশ্যই লাইভটা শেয়ার করবেন আর আজকে কথাটা বলে আমার ভালো লাগলো আর এটা তো একটা সুবিধা যে লাইভ সেশনে এসে যে কথা বলা পাবলিক স্পিকিং এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের বর্তমান জেনারেশনের জন্য কারণ এতে করে আমাদের অনেক প্রেজেন্টেশন স্কিল বেড়ে যায় এছাড়া আমরা যখন ভাইবা দিব কোন কর্পোরেট সেক্টরে তখন আমরা একটা কথা বলতে পারবো যে প্রথম প্রশ্নটা হবে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ তো আপনি প্রথম ওয়ার্ডটা যেটা একটা ইউজ করতে পারবেন যে আই এম এ পাবলিক স্পিকার এই যে পাবলিক স্পিকার ওয়ার্ড দুটা ওয়ার্ড এটা কিন্তু অনেক ছোট ওয়ার্ড মনে হলো এটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু অনেক বেশি কারণ আলটিমেটলি আপনার হাসি মুখের উপর নির্ভর করবে অনেকগুলো লেবারের জীবন অনেকগুলো লেবারের কাজ করার আগ্রহ আপনি যদি প্রোডাকশনে যান বা ম্যানেজমেন্টে যান ম্যানেজার ম্যানেজিং সেক্টরে যান তখন কিন্তু আপনি যদি আপনার যে কথা সেটাই তাদেরকে এনকারেজ করবে পরবর্তী কাজ করার জন্য এছাড়া বসকে ইমপ্রেস করার জন্য তো অবশ্যই পাবলিক স্পিকিং দরকার না হলে হবে নাকি আমি যদি আমি যদি একটু ফাইজলামিতে যাই ম্যাথস এর ক্ষেত্রে বলি তাহলে যেমন শিক্ষিত লোকের একটা মায়ের আছে আমার একটা মানে শিক্ষিত লোকের মায়ের হলো যেমন ইন্টিগ্রেশনের একটা কথা আছে যে স্কোয়ার শেপটা স্কোয়ার শেপটার ক্ষেত্রফল সবচেয়ে বেশি তো ধরেন আমি একটু মজা করতেছি আর কি ইনফর্মাল কেস ধরেন আপনার বাবার অনেক জমি আছে ব্যক্তিমামি রেক্টাঙ্গুলার শেপ একটা হলো স্কোয়ার শেপ তো ভাইদের সাথে ঝগড়া লাগছে ভাইদেরকে বলে দিলে সব রেক্টাঙ্গুলার গুলো তুমি না নিয়ে নাও আমি স্কোয়ারটা নিয়ে নিব আলটিমেটলি উনারা যখন বাড়ি বানাইতে যাবে তখন কিন্তু উনাদের মানে কোনোটা ছোট কোন রুম বড় হবে আর আপনারটা ফুল পারফেক্ট হবে কারণ আপনার ক্ষেত্রফল সবচেয়ে বেশি সো এইটার দিক দিয়ে ম্যাথ কিন্তু অনেক হেল্পফুল এটাকে বলে শিক্ষিত লোকের মায়ের মানে লাইফে চালা করতে হবে এডুকেশন দিয়ে নলেজটাকে আপনি কাজে লাগাবেন একটু ক্লেভারশিপ মাধ্যমে মানে যদি তা না করেন জাস্ট নলেজ রেখে দিলেন ভিতরে ফেসবুক লাইভ এর যে লাইভ পডকাস্ট যেটা ভিডিও পডকাস্ট পাবলিক স্পিকিং এর প্ল্যাটফর্মটা আমি চাচ্ছি যে সবাই চর্চার মধ্যে রাখুক in the coming days for all of us obviously bhai obviously obviously eta korle onek subidha ache karon apnar je target ta niyechen ete kore jemon apnar apnar ekta hosting skill barche etara manush jara live e asche mane live e eshe guest hishebe kotha bolche tader je kotha bolar je resistance protteker moddhe ekta resistance kaj kore ami nijeo kintu bhai bhai der shomoy nervous thaki sar samne 10 12 jon teacher amake rag dicche আমাদের 
কারণ এখানে আমরা ইনফরমাল ওয়েতে কথা বললো পরবর্তীতে এটাই আমাদের ফরমাল ওয়ে শিখাবে যে কিভাবে আমরা ফরমাল ওয়েতে কথা বলবো ছোট ছোট বালুকার কণা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে ওঠে মহাদের সাগরতল কথাটা তো মিথ্যা নয় আমরা যদি এখানে আস্তে আস্তে লাইফ করতে থাকি তাহলে পরবর্তীতে রিয়েল লাইফে আমরা অনেক হেল্প পাবো এবং আস্তে আস্তে আমরা নিজেদের যে প্রেজেন্টেশন স্কিল গ্রো করতে পারবো নিজেদের মধ্যে যে রেজিস্টেন্স আছে যে কথা বলার সেটা আমরা কাটাতে পারবো আশা করি যে জড়তাটা থাকে ইনার্সিয়া থাকে সেটা থেকে বের হয়ে আসতে পারবো ইনশাল্লাহ মোস্টলি আমরা ট্রাই করি যেন সবাই তাদের পয়েন্ট অফ ভিউটা তুলে ধরতে পারে আর মোস্টলি ইম্প্যাক্টফুল হতে পারে যা যার অবস্থান থেকে রাইট অনেক ভালো লাগলো society as well. ধন্যবাদ ভাইয়া এবং অডিয়েন্স আপনারা দেখলেন আমরা দুইজন কথা বললাম ম্যাথমেটিক্স এর মতো একটি কঠিন বাট খুবই মজাদার একটি সাবজেক্ট দ্যাট ক্যান অ্যাকচুয়ালি শেপ আপ মিলিয়ন্স অফ লাইফস অ্যান্ড পিপল অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ অল ক্যান ডেফিনেটলি মেক এ ডিফারেন্স বাই কম্যাটিং অল সর্টস অফ ডিসক্রিমিনেটিভ রেজিস্টেন্সেস দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ টু সে টু ইউ অল make sure you stay safe and keep your surroundings and family people safer as well on that note aajker live shesh kore dicchi definitely next day te abar arek jon guest er sathe amra chole ashbo till that time take care everyone assalam alaikum good night take care everyone assalam alaikum and math beshi kore shikben agroho shokare o math er basic je proyog ta seta age beshi kore shikben tale inshallah math er bote agroho barbe Asha Jee, Kari, you learn math and make your life effective with it. Thank Jee, you so much, math. everyone. Assalamu Thank you so alaykum. much. Wa alaikum as-salam. Allah Hafiz. Allah.